ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൈറ്റ് വിറ്റേഴ്സ് ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻ ടീച്ചർ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസും ഹോംവർക്കും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലെടുത്തത് യൂണിറ്റ് സെവൻ ആണ് പാർട്ട് ടു അപ്പൊ എന്താന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പ്രഷർ ഓഫ് ദി എയർ റെഡ്യൂസസ് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫാസ്റ്റ് ചലിക്കുന്ന വായുവിന് മർദ്ദം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സും ടീച്ചർ അത് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ മേൽക്കൂരകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നു കാരണം എന്ത് കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ആ മേൽക്കൂര് വല്ലാണ്ട് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നുണ്ട് എന്താ റീസൺ എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ എന്താ പുറമെ കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ വായു നീങ്ങുന്നുണ്ട് നീങ്ങുന്ന വായുവിന് എന്താണ് പ്രഷർ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പുറമെയുള്ള കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വായുവിനായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതൽ ആ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള വായു പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ റൂമിന് മുകളിലിട്ട് ആ റൂഫിംഗ് ഒക്കെ പറന്നു പോകും പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് കാണിച്ചിരുന്നു അണക്കെട്ട് എന്താണ് മുകളിൽ വീതി കുറവും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വീതി കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതും ഈ പ്രഷർ ഈ മർദ്ദത്തിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലത്തിന് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ അടിത്തട്ടിൽ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആഴം കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കൂടുന്നു ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് വെൻ ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ റിസൾട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞത് പേപ്പർ ബോളാണ് പേപ്പർ ചുറ്റിയിട്ട് ആ ബോൾ കുപ്പിയുടെ വായ് ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ പേപ്പർ ഡസ് ഇൻ ഗെറ്റ് ഇൻഡ് ദ ബോട്ടിൽ ആൻഡ് ഫോൾസ് ഡൗൺ പേപ്പർ ഒരിക്കലും ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല അത് താഴേക്ക് വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ വൈ വി ബ്ലോ ഔട്ട് എയർ ദി എയർ മൂസ് ആൻഡ് ദി പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് നമ്മൾ പുറത്തിങ്ങനെ ഊതുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പുറഭാഗത്തുള്ള ആ എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നീങ്ങുന്ന വായുവിന് എന്താണ് അതിന് മർദ്ദം പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും കുപ്പിക്കുള്ളിൽ എയറിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എയർ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രമ്പിൾ പേപ്പർ നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നത് ഓക്കെ As a result, the air inside the bottle which has higher pressure moves out and this results in falling down of paper. Second, the second one is blowing a paper up. It is 20 cm in the paper. It is 3 cm in the middle of the paper. It is the lower lip. 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 Observation is the paper moves up. It is the reason why the paper moves up. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഊതുന്നത് അപ്പോൾ ആ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള വായു എന്താണ് നീങ്ങും നീങ്ങുന്ന വായുവിന് മർദ്ദം പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും ആ എയറിന് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പേപ്പറിൻ്റെ താഴെയുള്ള എയറിൽ പ്രഷർ കൂടുതലും ആയിരിക്കും ആ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള വായു ഈ പേപ്പറിനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആസ് എ എയർ എബോ ദ പേപ്പർ മൂവ്സ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ദ എയർ ബിലോ ദ പേപ്പർ ഹാവ് എ ഹയർ പ്രഷർ വിച്ച് പുഷസ് ദ പേപ്പർ അപ്പ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ബോൾ ഇന്ന ഫണലാണ് തേർഡ് വൺ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫണല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് can you can you push the ball out by blowing air through the plastic pipe invert the funnel while you blow the air does the ball fall down the ball doesn't go out a ball orikkinum porthekku povunnilla explanation endha as the air below the ബിലോ ദ ബോൾ മൂവ്സ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ആ ബോളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും സോ ദ എയർ എബവ് ദ ബോൾ വിച്ച് ഹാവ് എ ഹയർ പ്രഷർ പുഷസ് ദ ബോൾ ഡൗൺ ആ ബോളിന് മുകളിലുള്ള എയർ അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോളിനെ അത് പിന്നെയും താഴോട്ട് തള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താ ക്യാൻ യു പുട്ട് ഔട്ട് എ ഫ്ലെയിം ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു ഫണൽ വെച്ച് ഊതാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലെയിം കെടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ ദ ക്യാൻഡി
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ എന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ചെയ്ത് നോക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് കടലാസ് പന്താണ് നിരീക്ഷണം എന്താണ് പേപ്പർ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ കയറാതെ താഴെ വീഴുന്നു വിശദീകരണം ഊതുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ വായു ചലിക്കുന്നു ചലിക്കുന്ന വായുവിന് മർദ്ദം കുറവാണ് ഉള്ളിലെ വായുവിന് മർദ്ദം കൂടുതലും കടലാസ് ഇതിനാൽ പുറത്തേക്ക് വീഴുന്നു രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് കടലാസിനെ ഊതി ഉയർത്താമായിരുന്നു മേൽപോട്ടു പേപ്പർ ഉയരുന്നു പേപ്പറിന് മുന്നിൽ മുകളിലുള്ള വായു ചലിക്കുന്നതിനാൽ മർദ്ദം കുറയുന്നു പേപ്പറിന്റെ അടിയിലെ വായുവിന്റെ മർദ്ദം പേപ്പറിനെ ഉയർത്തുന്നു മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് പണലി ഇപ്പം എന്താണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം അപ്പം അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫണലിലെ പന്ത് നിരീക്ഷണ ഫലം എന്താണ് പന്ത് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല വിശദീകരണം എന്താണ് പന്തിൻ്റെ അടിയിലെ വായു ചലിക്കുന്നത് മൂലം മർദ്ദം കുറയുന്നു മേൽഭാഗത്തെ വായു മർദ്ദം പന്തിനെ താഴേക്ക് അമർത്തുന്നു അവസാനം പറഞ്ഞത് ജ്വാല അണയ്ക്കാമ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ച് ഒരു പണൽ കൊണ്ട് ഊതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിരീക്ഷണ ഫലം എന്താണ് ജ്വാല അണയുന്നില്ല ജ്വാല പണലിലേക്ക് അടുക്കുന്നു എന്താണ് വിശദീകരണം വായു വേഗത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുന്നു ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വായു ചലിക്കുന്നു ജ്വാല ഫണലിലേക്ക് അടുക്കുന്നു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ഇതുപോലൊരു സിസ്റ്റം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഫണൽ വെള്ളത്തിലൂടെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഫസ്റ്റ് ആ ഫണൽ മുകളിലാണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വണ്ണിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കാണിച്ചപ്പോൾ എന്താ അത് നടുവിലേക്ക് പിടിച്ചു അല്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുവ് പോലെയായിട്ട് സെർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എത്രയായി അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ആ നീല കളർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് അത് ഏതാണ്ട് സിക്സിൻ്റെയും സെവൻ്റെയും ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെവനിനോട് അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ പിടിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ട്യൂബിൽ വരുന്ന ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നടുവിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ബോട്ടം ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെള്ളം വീണ്ടും ഉയർന്ന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഇനി മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെയാണ് ജലോപരി തരത്തിൽ ട്യൂബിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തിട്ടിൽ അത് ആറര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ യൂസിങ് എ സ്ട്രോ വിത്ത് എ ഹോൾ ഓൺ ഇറ്റ് സൈഡ് വൈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് വശങ്ങളിൽ ദ്വാരമുള്ള സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം വിശദീകരിക്കുക നമ്മളിത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലൊരു സ്ട്രോ ഇട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രോയിലൂടെ നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എയർ സ്ട്രോവിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വായു മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്തെ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും അപ്പം ആ പ്രഷറിലുള്ള വേരിയേഷൻ കാരണമാണ് എന്ത് ആ പോറും ഭാഗത്തെ മർദ്ദം കൂടുതലും ആ സ്ട്രോവിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മർദ്ദം കുറയുമ്പോൾ ആ ലിക്വിഡിനെ ആ സ്ട്രോവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ വായിലേക്ക് കടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രഷർ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ദ റെഡ്യൂസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി സ്ട്രോ കോസസ് ദ വാട്ടർ ടു റൈസ് ഇൻ ദ സ്ട്രോ ആ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കാരണമാണ് സ്ട്രോയിലൂടെ വെള്ളം വരുന്നത് അല്ലേ വായിലേക്ക് ഇൻ ദി സ്ട്രോ വിത്ത് എ ഹോൾ പ്രഷർ വിൽ നോട്ട് വേരി മച്ച് ആസ് ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രോ ഈസ് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഔട്ട് സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്ട്രോയിൽ ചുറ്റും ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോ വെച്ച് വായു ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വലിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ എയർ ഈ സ്ട്രോയിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടൊരു പ്
Blue Thank you.